Спасибо, что приехали. Спасибо за приглашение. Я думаю, что не только в рамках сегодняшнего совместного заседания наших коллеги. Я думаю, есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Вы знаете мое отношение к вам. Я никогда ничего не скрываю от вас. Это очень важно. Ну и посоветоваться по некоторым делам. Поэтому я предлагаю основные вопросы обсудить, а потом поговорим тет -а -тет, что называется, по некоторым э, таким актуальным вопросам. Это не потому, что мы от Сергея чего-то скрываем. Абсолютно нет. Но есть вопросы за рамками наших э, сегодняшних официальных мероприятий. Мы год закончили, при том очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли, даже чуть выше сальда в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить и Россия, и Беларусь сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим, тем более это тяжелый год. В том плане, что мы определили направление, по которым мы должны двигаться для того, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях России и Беларуси. Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Вы, конечно же, в курсе дела. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика – фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим. Что касается Министерства иностранных дел, я, вы знаете, всегда называю их образцовыми с тех давних времен. Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, то у нас вообще бы не было никаких проблем и вопросов бы проблемных не было. Поэтому я всегда это говорил, не только сегодня. Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине, все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период, что там для России, для нас, для России и Беларуси, мы делаем. Думаю, Сергей Федорович вам подробнейшим образом об этом расскажет. Слушал вашу пресс-конференцию, слышал ваши все заявления накануне, абсолютно их поддерживаю. И при любых контактах, которые у нас случаются с Западом и другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться, мы готовы в этом, Сергей Викторович, участвовать, вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны, и мы можем сделать, вы хорошо знаете, что мы можем сделать, скажите прямо, мы будем работать вместе, рука об руку, мы не будем тут вилять, крутить чего-то. Сегодня безопасность для нас, не только для России, для нас еще важнее, вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете, кто. Поэтому приходится выдержать это время. Но то, что мы выдержим, прошедший 22 год, это показало. Тут мы с вами одинаковой позиции придерживаемся. Словом, есть о чем поговорить, обсудим вопросы. Сергей Викторович, спасибо еще раз, что приехал. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо огромное за эту встречу. Прежде всего, привет от Владимира Владимировича. Хотя вы с ним встречаетесь, мы посчитали в прошлом году 10 раз. Вы лично встречались, помимо телефонных контактов, так что нам на уровне глав Министерства иностранных дел не угнаться за вами, но, но, но так и должно быть. В этом году еще больше будем встречаться. Вот. И, конечно же, заседание двух коллегий, как никогда своевременно, вопросы, которые мы будем обсуждать, касаются той обстановки, которая сложилась в результате линии западных наших коллег на тотальное доминирование во главе с американцами, которые всех остальных построили. И это наблюдается и в позиции ну, НАТО, само собой, Евросоюза, 
Совет Европы уже пошел по этому пути. И много проблем накапливается в ОБСЕ. У нас это вот одни из главных вопросов на повестке дня. Наряду с сотрудничеством международных организаций, где нам важно не допустить приватизации секретариатов. Это тоже Запад пытается сделать. И особенно важно координировать наши действия на так называемом правозащитном поле. Совет ООН по правам человека, другие механизмы, где Запад явно пытается политизировать дискуссии, которые должны идти на основе имеющихся норм международного гуманитарного права. Что касается специальной военной операции, мы предпринимаем вместе с нашими белорусскими союзниками, друзьями, все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений, как вы сказали, ваших западных соседей. Мы видим, как на севере, Европа, которая была во многом нейтральной территорией, сейчас обустраивается НАТО, Финляндия, Швеция. Все это очень близко от нашей границы и полностью с вами согласен, что те договоренности, которые два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, они весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий.